হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো সুস্থ আছো সবার আগে বলি গুড মর্নিং এখন সাড়ে এগারোটা বাজে আজকের ভিডিও এখন থেকে শুরু করলাম আর আমার কথা তোমরা কতটা শুনতে পাচ্ছ সেটা আমি জানি না কারণ পাখা চলছে পাখা অফ করে এক মিনিটও থাকতে পারছি না বিশ্বাস করো বন্ধুরা সরি পাখা চালিয়ে ভিডিও করতে হচ্ছে কিছু করার নেই আর আমাদের মানে আমরা সকলে ভালো আছি বাট আমার শরীরটা একটু খারাপ করছে তার কারণ আমার তো পেটের একটা সমস্যা আছে তো ওটা না অনেক কিছু খাওয়া বারণ শুধু তো পেটের সমস্যা নয় আমার কিডনিরও প্রবলেম আছে তো কিডনি প্রবলেমটা যদিও আজকে সাত আট বছর আগেই ধরা পড়েছে আমাকে অনেক ঔষধপত্র খেতে হয় আমি তো মাঝে মধ্যে অনেক ঔষধপত্র খাই না আর পারি না ঔষধপত্র খেতে অনেক কিছু আমার খাওয়া বারো তার মধ্যে যেমন প্রধানত আমার পান্তা ভাত ভেজা ভাত টক তেতো এগুলো খাওয়া বারণ কিন্তু আমি এইগুলো খাচ্ছি আর এই গরমে ভেজা ভাত ছাড়া আর কি বা ভালো লাগছে তোমরাই বলো টানা কয়েক দিন পান্তা ভেজা ভাত আমার খেয়ে আমার গত পরশু রাত থেকে মানে পেটের পেনটা হচ্ছে এবং গতকালও আমার অনেকটা খাটাখাটনিও হয়েছে এবারে বলি দেখো ডাক্তারবাবু বলেছে যে আমাকে বেশি কাজকর্ম করতে না খাটাখাটনি করতে না কিন্তু আমাদের একারই সংসার কে করবে বলো যেমন তো তার একটা নিজের কাজ আছে এতটা পরিশ্রমের কাজ করে পিউ ছোট তবুও ওরা যতটা পারে আমাকে অনেক অনেক সাহায্য করে পিউ তো আমার হাতে হাতে সমস্ত কিছুটা আমাকে করে দেয় আমি সবজি কাটতে বসলেও আমাকে জাম দিচ্ছে সবজি বের করে দিচ্ছে সবজিগুলো বেসিং পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে এবারে জামা কাপড় কাঁচা কুচি ওইগুলো তো আমাকে করতে হবে আর ইত্যাদি ইত্যাদি কাজগুলো সবটা তো আর সামন্ত ওরা পিউর দ্বারা সম্ভব নয় তাই না আর আমাদের সেরকমও অবস্থা নয় যে আমরা একজন দিদি রেখে দেবো যে আমাদের কঠিন কাজগুলো করবে সে যাই হোক সেটা সকলের ক্ষেত্রে হয় না অনেক কিছু খাওয়া বারণ তারপরে লেবুর শরবত বেশ কয়েকদিন খেয়েছি আমার মানে টোটাল টকটাই খাওয়া যাবে না তারপরে ওই দিন বেরিয়ে ফুচকা খেলাম ফুচকা আগে রোজ খেতাম এখন কোথায় দশ দিন পনেরো দিন এক সপ্তাহ পরে দশ টাকার খাই আগে তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকার পর্যন্ত ফুচকা খেয়েছি একদিনে আর এখন দশ টাকার ফুচকা খেয়েই শরীর খারাপ করে তার মানে ভাবতে পারছো আমার শরীরের কি অবস্থা যাই হোক সকালে যা যা কাজকর্ম থাকে অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে উঠেছি অনেকক্ষণ আগে আর গতকাল রাতে জামা কাপড় কিছু ধুয়েছিলাম ওইগুলো গতকাল রাতে মেলানো ছিল তারপরে রাতে তুলেছিলাম আবার ওইগুলো আজকে বাইরে রোদ্রে মেলেছি থালা বাসন ধোয়া সামন তো অল্প কিছু মশলা বাজার এনেছিল যেটা আমার লাগবে ওইগুলো মানে বক্সের মধ্যে রাখা আর কি রান্না হয় দেখা যাক কিছু একটা এনেছে কি এনেছো পিউ মাছ চিকেন এনেছে এই গরমে কারা চিকেন খায় বলো তো সামন তো আমাকে বলে যাচ্ছে ঝোল ভাত করবে আমি অতটাও মানে গুরুত্ব দিয়ে ওকে বলিনি যে কি ঝোল আর আমি তো জানি মাছ এনেছে যে কাঁচকলা দিয়ে ঝোল ভাত করতে বলছে এখন তো পিউ বাজার গেছিলো পিউ বলছে চিকেন এনেছে আর কি বলবো এখন আমি বন্ধুরা রান্নার কাছে চলে এসছি আমি বুঝতেই পারলাম না জানো সাড়ে এগারোটার থেকে কোথা থেকে একটা বেজে গেল এতটা শরীর খারাপ তো আর সেই স্পিডে কাজকর্মই হচ্ছে না সামান্য আদা রসুন আলু পেঁয়াজ এইগুলো কেটেছি কিছু মশলা বেটেছি সাড়ে এগারোটা থেকে একটা বেজে গেল সামন তো চলে যদিও আমি যখন রান্নাটা শুরু করেছি তখনও সামন্ত আসেনি রান্নাটার মাঝপথে সামন্ত এসছে ওর পাখার তলায় বসতে বসতে আমার রান্নাটা কমপ্লিট তো সে এতটা লেট হয়ে গেছে সেই জন্য ভাবলাম যে একটা শর্টকাটভাবে একটা ঝোল করা যেতেই পারে আর এই গরমে যতটা পারবে শর্টকাট আর আমি আজকে চিকেনটাতে কোনো রকম কোনো ফোড়ন দিইনি গোটা গরম মশলা জিরে তেজপাতা কোনো রকম কোনো ফোড়ন দিইনি জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো কোনো রকম কোনো এই সব মশলা দিইনি এবং কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিইনি একদম প্লেনভাবেই করেছি আমার তো ইচ্ছে করছিলো মানে আমি চিকেনটাকে কুকারে দিয়ে চার পাঁচটা সিটি দিয়ে আমি একটু চিকেন স্টু করে খেয়ে নিই কিন্তু ওই যে সংসারে থাকতে হলে সকলের মতামত নিয়েই চলতে হয় তাই না তো এবার আমি তোমাদের সঙ্গে রান্নাটা শেয়ার করি অনেক গল্প করলাম দেখো প্রথমে পেঁয়াজ দিয়েছি পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে যেতে রসুন দিয়েছি রসুন পেঁয়াজটা ফিফটি পারসেন্ট ভাজা হয়ে যেতে আলু কাঁচা আলু কিন্তু কাঁচা আলু এবং চিকেন দিয়ে খুব ভালো করে ভাজা ভাজা করার পরে আমি 
লবণ হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েছি দিয়ে খুব ভালো করে কষানোর পরে দু তিন মিনিট তারপর আদা বাটা দিয়েছি আদা বাটাটা মাছ পথে আমি দিলাম তার কারণ আমি আমার এক রিলেটিভকে দেখেছি আদাটা চিকেনটা ঠিক ফিফটি পারসেন্ট কষানো হয়ে যায় ঠিক সেই সময় আদাটা দেয় তাই ভালো হয়েছিল ওনার হাতের চিকেনটা তাই আমিও আজকে একটু ওনার মতো করে ট্রাই করলাম তারপর আদা বাটা দেওয়ার আরও দু তিন মিনিট কষানোর পরে টমেটো বাটা দিয়েছি আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি সমানে চিকেনটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কষাচ্ছি আর চিকেনের একটা গুণ আছে চিকেন চিকেন মাটন সব সময় যত ভালো করে কষাবে তত খেতে ভালোই হয় তারপরে আমি সামান্য কষানোর সময় সামান্য একটু গরম মশলা গুঁড়ো একটুই ছিল ওটাই দিয়ে দিলাম সামান্য কষানোর সময় আর নামানোর সময় দিলে কি বলতো ওর একটা স্ট্রং স্মেল থাকবে এই গরমে ওই স্মেলটা নিতে পারব না তাই কষানোর সময় দিয়ে দিলাম আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুব ভালো করে কষাচ্ছি জল ঢেলে দিয়েছি ব্যাস चिकेन झोल भात कर लामंत खे किकेन कसाते कसाते जल दिए कसान समय देख लू फिफ्टी से जल दिए तरकारी फूर्ती से एक बार आलू का खनती दिए देखी जो आलू का सेद्ध होना पुरो तरकार गरम रस टक बक फुटल पीऊ हमार पास दाड़ी एखे पीऊ ओखने पुरो पीऊ तो पुरो मैं छिटके से पुरो चोखे मुखे पुरो गला पुरो हाथ हाथगुलो पुरो छातीटा हो गल संगे संगे ओके बैर कले पाठिए जाती पुरो गाय जल नहीं गरम रसटार आर तो पुरो जैगाटा पुरो जम जला कर हाथ हाथ जैगाटा जला कर पर्यत और यो यो तो सब छिटके जल नहीं আর করাটা তো আর একটু হলে পুরো উল্টে পড়ে যেত আমি মানে খুব ডিস্টার্ব ছিলাম এটা বলবো না যে আমি ডিস্টার্ব ছিলাম না আমি একটু ডিস্টার্ব ছিলাম তার জন্য এটা ঘটেছে আর ভাবতে পারছ কতটা শরীর খারাপ সামান্য আলু পেঁয়াজ আদা রসুন কেটে একটু আদা রসুন বাটা লঙ্কা বাটা টমেটো বাটতেই আমার দুপুর একটা বেজে গেল শরীর আর টানছে না তারই ফাঁকে আমি যে ভিডিও করে তোমাদের দেখাবো আর পুরো এই এই যে এই মানে না এই কাপড়টাতে না এই যে এই টেবিলটাতে যে থালা বাসন ছিল এইগুলোতে পুরো রস ছিটকে অত দূর থেকে রস ছিটকে পড়েছিল আর নিচে কিছুটা জায়গায় পড়েছিল নিচটা আবার জল দিয়ে ধুয়ে পুছেছি আর এর উপরে যে থালা বাসন ছিল এগুলো এগুলো ছিল এগুলো ধোয়া হয়ে আবার রেখেছি টেবিলটা পুছেছি অনেক কাজ করেছি তারপরে বাইরে জামা কাপড় তুলে আনলাম এখন পিউকে খেতে দেব আমি এখন খাবো না আমার শরীর আর এক বিন্দু টানছে না আমি পিউকে খেতে দিয়ে একটু বিছানায় বডি ফেলব শরীর আর এক বিন্দু টানছে না নড়াচড়াজি করছি না অনেকটা জোরে জোরে যারে যাকে বলে আর তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই তরকারি অলরেডি কিছুটা কমে গেছে কিন্তু তরকারিটা কীরকম দেখতে হয়েছে তোমাদের দেখিয়ে দিই সামন্ত খেয়ে বললো যে তরকারিটা ভালো হয়েছে আপনাকে রান্না করেছি তো খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রান্না করেছি কতটা কি ভালো হয়েছে না হয়েছে জানি না আর আমার তো একটা স্বভাব আছে আমি কখনো রান্না করতে করতে কখনো তরকারি চাঁখি না কারণ আমি আমার মাকে দেখেছি ঠাকুমাকে দেখেছি আমরা তরকারি চাঁখি না একমাত্র টক হলে আবার যদি লেবু টক বা আম আমচুর বলি যেটা আমরা আম কাঁচা আম শুকিয়ে রাখি ওটাকে আমরা আমচুর বলি ওইগুলো টক হলেও আমরা চাঁখি না আমাদের একটা আমজাদ আছে তেঁতুলে টক যদি হয় ওটা একটু চেখে নুন মিষ্টিটা একটু ব্যালেন্স করার জন্য একটু চাঁকতে হয় নাহলে আমি সাধারণত কোনো তরকারি চাঁখি না তো সামন্ত খেয়ে বললো ভালো হয়েছে আমার এই জায়গাটা পুরো জ্বালা জ্বালা করছে যাই হোক চলো তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই তারপরে পিউকে খেতে দেবো এরকম দেখতে হয়েছে তরকারিটা দেখতে তো ভালো হয়েছে পিউ খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে পিউকে খেতে দিয়েছি পিউ খাচ্ছে আমার এক দিন দুই এখন ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না পিউ সকালে একটা ওটা কিসের আইসক্রিম ছিল বাবু আম আমের একটা আইসক্রিম খেয়েছিল ওই সেই কাঁঠি দেওয়া যে তারপর সেটা পাঁচ টাকা দাম নিয়েছিল তারপরে আবার দোকান এসেছিল দুটো চকোবার পিউকে কিনে দিয়েছিলাম একটা চকোবার পিউ খেয়ে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেটা তোমাদের দেখানো হয়নি আর এই চকোবারটা ফ্রিজে ছিল আর এই বিস্কুটটাও পিউ ফ্রিজে ছিল ভেতরে চকলেট আছে পিউকে বলছি মা আমি এই তোর একটা আইসক্রিম আর একটা বিস্কুট বের করে খাচ্ছি আমি তোকে আবার পরে কিনে দেবো বলছে হ্যাঁ তুমি খাও আবার আইসক্রিম দোকানে এলে পিউর জন্য একসঙ্গে আট দশটা আইসক্রিম কিনে এই চকোবার বা কর্নেটও কিছু কিনে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে কারণ ও খাবে আমিও খাবো আর আমি তাই পিউরে যে একটা চকোবার আর একটা বিস্কুট বের করে এখন খাচ্ছি ঠান্ডা জলও বের করেছি
বুঝতে পারো নি বউ তো ভিডিও করে নাকি গতকাল কিছু আমাদের গাছে জামরুল পড়া হয়েছিল একদিনের মধ্যে জামরুলগুলো কি রকম হয়ে গেছে ভালো ভালো যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে আবার ভালো পেড়ে দেওয়া হয় সামন্ত এক বন্ধুর ছেড়ে মেয়েকে দেবে কত নোংরা সেই তো পুরো এবং কি বলে এই গায়ে কি বলে জামরুলের গায়ে ক্যান্সার হয়েছে ক্যান্সার আর এই দুটো প্যারা আমাদের পাশের বাড়ির থেকে দিয়ে গেছে সকালে দুটো নয় তিনটে দিয়ে গেছিল একটা সামন্ত খেয়েছে এখনো দুটো আছে আর এই এই এটা এটা খারাপ নয় দেখো এটা এটা যদি ও জামরুলে জামরুলের গায়ে লাগে না সে এই যে এটা থেতা হয়ে গেছে নাহলে এটা ভালো বাবা সামন্ত যেভাবে বেছে বেছে নিচ্ছে বাপরে গাছের জিনিস যেটা খারাপ সেটা বাদ দাও যেটা ভালো সেটা লও আছে তো বললাম যে পারতে প্রচুর আছে ভালো ভালো দেখে না অল্প ভালো দেখে এই যে এইটা ভালো তো এইটা একদম ভালো দেখো একদিনের মধ্যে কীরকম হয়ে গেছে বাপরে বাপ কত বড় পেপার মাংসের আলু জুস অল্প একটু মাংস ছিল সামন্ত খেয়েছে এখন পিউ এই যে পিউকে মুড়ি মেখে দিয়েছি মাংসের আলু জুস দিয়ে পিউ খাচ্ছে আমিও একটু নিয়েছি এর সঙ্গে একটু পেঁয়াজ নিয়েছি খাওয়া দাওয়া সেরে ভিডিও শেষে একদম চলে এলাম শরীরটা খুব খারাপ খুব খারাপ আর আজকে ওয়েদারটা সন্ধ্যের পর থেকে একটু ভালো কারণ হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইছিল তারপরে এক ফোঁটা দু ফোঁটা বৃষ্টি তিন ফোঁটা নয় কিন্তু এক ফোঁটা দু ফোঁটা বৃষ্টি সেই সাতটা সাড়ে সাতটার থেকে হচ্ছিল প্রায় নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত তারপরে এখন আর বৃষ্টি হচ্ছে না আর হাওয়াও বইছে না কিন্তু ওয়েদারটা একটু ভালো সামন্ত আর পিউ ওরা শুয়ে পড়েছে আর আমার তো শরীরটা খারাপ কিন্তু আমার তো আর এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না এডিট করব রোজই বলি এডিট করব এডিট করব কিন্তু এডিট করতেই পারি না মানে একটু ফেসবুক ঘাটলাম একটু ইউটিউব কিছু দেখলাম ব্যাস তারপরে ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুম ওই সেই ভোর রাতে সারা রাত ওই ফোন ঘাঁটবো জেগেই থাকবো ফোন ঘাঁটবো কিন্তু এডিট করার মতো মানসিকতা আর থাকছে না চেষ্টা করতে হবে মানুষ চেষ্টা করলে সব কিছু পারে কিন্তু আমি এত লেজি হয়ে যাচ্ছি না যাই হোক সারাদিন এইভাবে চললো আর বকবক করছি না বকবক করার মতো আর এনার্জি পাচ্ছি না তো বন্ধুরা প্লিজ যদি এই পর্যন্ত তোমাদের কোনো কিছু ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবে সঙ্গে থাকবে এবং নতুন বন্ধুরা যারা আছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল লাইকনটা ক্লিক করে আমার পাশে থেকো আর পুরনো বন্ধুদের সব সময় অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এসছি আবারও জানাচ্ছি আর সকল বন্ধুদের বলছি সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো চলো টাটা গুড নাইট শিবরাত্রি আগামীকাল আবার একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো চলো টাটা